Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Un jardin clos, une fontaine scellée. Suite. Le jardin clos s'ouvre en un certain sens devant les yeux de l'âme et du corps de l'époux. <rire> à travers ce cercle de proximité, l'époux vit plus pleinement l'expérience du don qui, de la part du « jeu féminin, est uni à l'expression et à la signification sponsale du corps. Ces paroles citées précédemment ne contiennent pas seulement une description poétique de la bien-aimée, de sa beauté féminine sur laquelle <coughs> s'arrête l'essence, mais elles parlent du don et du don de soi. L'épouse sait que vers elle se porte son désir. Elle va à sa rencontre avec la plénitude du don de soi. L'amour qui les unit est en même temps de nature spirituelle et de nature sensuelle. C'est sur la base de cet amour que s'accomplit la relecture dans la vérité de la signification sponsale du corps, parce que l'homme et la femme doivent constituer en commun ce signe du don réciproque de soi qui imprime le sceau sur toute leur vie. Eros ou Agapé. Le langage du corps est inséré dans le processus particulier de la tendance réciproque des personnes l'une vers l'autre qu'exprime les fréquents refrains qui parlent de la recherche pleine de nostalgie et des retrouvailles réciproques des époux. Cela leur apporte joie et quiétude et semble en même temps les inciter à une recherche continuelle. On a l'impression qu'en se rencontrant, en se rejoignant l'un l'autre, en expérimentant leur propre proximité, ils ne cessent de tendre vers quelque chose. Ils cèdent à l'appel de quelque chose qui surpasse le contenu transitoire du moment, et semble aller au-delà des limites de l'éros relues dans les paroles du langage du corps réciproque. La recherche-aspiration a sa dimension intérieure. Le cœur veille même dans le sommeil. L'aspiration masculine, née de l'amour sur la base du langage du corps, est une recherche de la beauté intégrale, de la pureté libre de toute tâche. C'est une recherche de perfection qui contient, dirais-je, la synthèse de la beauté humaine, de la beauté de l'âme et du corps. Dans le Cantique des Cantiques, l'éros humain révèle le visage de l'amour toujours en recherche, est pour ainsi dire jamais satisfait. L'écho de cette inquiétude parcourt les strophes du poème. Ainsi donc, les versets du Cantique et des Cantiques présentent l'éros comme la forme de l'amour humain dans lequel opèrent les énergies du désir et c'est en elle que s'enracine la, consci la conscience ou la certitude subjective de l'appartenance réciproque. En même temps, cependant, de nombreux versets du poème nous forcent à réfléchir sur la cause de la recherche et de l'inquiétude qui accompagne la conscience de l'appartenance réciproque. Cette inquiétude fait-elle aussi partie de la nature de l'éros? S'il en était ainsi, cette inquiétude indiquerait en même temps la nécessité du dépassement de soi. La vérité de l'amour s'exprime dans la conscience de l'appartenance réciproque, qui est le fruit de l'aspiration et de la recherche réciproque, et cette vérité de l'amour s'exprime simultanément 
dans la nécessité de l'aspiration et de la recherche qui naît de l'expérience de l'appartenance réciproque. Dans cette nécessité intérieure, dans cette dynamique d'amour, se révèle indirectement l'impossibilité, pour ainsi dire, pour une personne, de s'approprier et de prendre possession d'une autre personne. La personne est quelqu'un qui se tient au-dessus de toutes les échelles d'appropriation et de domination, de possession et de satisfaction qui émergent de ce même langage du corps. Si l'époux et l'épouse relisent ce langage dans la pleine vérité de la personne et de l'amour, ils parviennent à la conviction toujours plus profonde que la limite de leur appartenance constitue ce don réciproque dans lequel l'amour se révèle fort comme la mort, c'est-à-dire qu'il remonte, pour ainsi dire, jusqu'aux ultimes limites du langage du corps, pour même dépasser ses limites. La vérité de l'amour intérieur et la vérité du don réciproque appellent en un certain sens continuellement l'époux et l'épouse à travers les moyens d'expression de l'appartenance réciproque et même en se détachant de ses moyens à parvenir à ce qui constitue le noyau même du don de personne à personne.